ಉದ್ದೇಶ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊತೇನೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಕಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಓದಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ನಾನು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯುವಜನತೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಲ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ್ಲೇ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗೆ ಮತ್ತು ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಲೀಗಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥವ್ರು ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಖಂಡಿತ ಓದಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಡು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬಹಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಇವರು ಶಿಲಾಯುಗದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನವನ ಉಗಮ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾ ಮನುಷ್ಯರು ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆದ್ವಿ ಹೆಂಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ್ವಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದರ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸುಲಲಿತವಾದ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಓದಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸುಟ್ರು ಕೆಲವರು ಸಂವಿಧಾನ ಸುಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ರು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂವಿಧಾನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಡೌಟ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ ಓದಿದ್ವಿ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇದು ಸೊ ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ಸುಟ್ಟವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದವರು ಅದನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಳಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ನಾವು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ನಾವು ಇನ್ನು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಸುಡೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆ ಯಾರು ನಾವು ಅಯೋಗ್ಯರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಳಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೋ ಪಾಪ ಅವರನ್ನ ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅಂತಹ ಬರಹಗಾಳ ಬರಹಗಾರಳಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಬರೆಯುವಂಥವ್ರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸರ್ ಅಂತವರು ಜೆಂಡರ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅತಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬರೀ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರನೇ ಜೆಂಡರ್ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡವಿದ್ದೇವೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕಪಲ್ ಸುಬ್ರತೋ ರಾಯ್ ಅಂತ
ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಐ ಪಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಾಲೆಜ್ಗಳು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಮಗು ಮಹಿಳೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಾತಿವ ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕತೆಗಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ಆತನ ಮೂರು ಜನ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಏನು ಕುಂತಿಪುತ್ರರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಕೊ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ದಶರಥನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಆದರೆ ದಶರಥನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುವಿನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಾಂಡವರು ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೆಡ್ಲಾಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮದುವೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ರಾಮ ದಶರಂತ್ರ ಪುತ್ರ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಹಿಂದೂಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇವರಿಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅನುಕೂಲ ಭೇದ ಅಂತ ಇವರುಗಳದೆಲ್ಲ ಸೊ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕನೇ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಜೆಂಡರ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವೇನೋ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ತರೋದು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಮಗಳು ನಾ ಊರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ನೀ ಊರಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಆಕೆಯ ಗರ್ಭ ಏನಿದೆ ಆಕೆಯ ದೇಹ ಏನಿದೆ ಅವಳದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವೇ ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಫೆಡಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಮುಟ್ಟಾಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಗಿಲ್ಲ ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದದು ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು ದರ್ಗಾ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದೇ ಮುಟ್ಟಿನಿಂದನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಒಂಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಮಗುನೂ ಕೂಡ ಯಾವೊಂದು ಪೂಜಾರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗಡೆ ಅವನು ಕೂಡ ಆ ಮುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇನೆ ಆ ಮುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡಿರೋರೇನೆ ಇವಳು ಮುಟ್ಟಾಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಹೊರಗಿಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹೈಲಿ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ
ಯಾಕೆ ಈ ಮೇಲರ್ಮೆ ಕೀಳರ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ದಲ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅದು ಏನು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವಿಷಯ ಇದ್ವೋ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸೈನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಗೆ ಸುಡೋದು ಕಿವಿ ಸುಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಇವತ್ತು ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗೌರವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಅವತ್ತೇ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸೋ ಅಂಥವ್ರು ಮೂರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಜನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅನುಭವಿಸೋ ಅಂಥವ್ರು ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಜಡ್ಜು ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳು ಅವ್ರದ್ದೇ ಮೇಲ್ಗೆ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಸಲ ಲಾಯರ್ಗಳು ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹೊಸ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಹೀಗೀಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆಗ ಆ ಲಾಯರ್ ಪರವಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಡ್ಜ್ ತನ್ನ ನಾಲೆಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನೇ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕಾನೂನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಜೆಂಡರ್ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಮಾತಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಪುರುಷರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈಗೋ ಅಡ್ಡ ಬರಬಹುದು ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಸಮಾನರಲ್ಲ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ವೀಕ್ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಂಡಸರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಗೇಮ್ಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಕುಸ್ತಿಪಟ್ಟು ಹುಡುಗಿನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಉಮೇಶ್ ಅಂತ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಇದ್ನಲ್ಲ ನೀನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಕ್ ನೀನು ತಾಕತ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವನನ್ನ ಒದ್ದು ಗೋಣ್ ಮುರ್ದಾಕ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಏನೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಂಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಕ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಹಂಗೆ ಆದರೆ ಆ ಜೆಂಡರೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಜಾತಿನೇ ದೊಡ್ಡದು ಧರ್ಮಗಳೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆ ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಮ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಕಾಟ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ
ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಾನತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆದಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಾನತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳೆಲ್ಲ ಏನೋ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಅವಾಗಿಂದ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಏನು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಕುಬ್ಜರಾಗೇ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ದಾಸ್ಯತ್ವದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದಾಸ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಯುವಜನ ಜನತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾನೂನುಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇರುವಂಥ ಕಾನೂನುಗಳೇ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸೇರತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಳ್ತು ಹೋಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ತುತ್ತು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ತಂದುಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ತಂದುಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವಿಷಯನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ದೇವತಾ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಭಾರಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಕ್ತಿಗೆ ದೇವತೆ ಹೆಣ್ಣು ವಿದ್ಯೆಗೆ ದೇವತೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಂಪತ್ಗೆ ದೇವತೆ ಹೆಣ್ಣು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಆದರೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕೆಯಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಕ ಆಕೆಯಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಆಕೆಯಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೆಗಳು ಗ್ರಾಮ ರಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಣೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ಯಾವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಡು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವಳು ಹೆಣ್ಣು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತನ್ನೊಂದು ಜನ ಗುಂಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ದೊಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅವರೇ ಗರ್ಡಿ ಇದು ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ವಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಹಳ್ಳಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅನ
ನೀವು ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೆಕ್ಸ್ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅದು ಜೆಂಡರ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯದವ್ರನ್ನಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮನುಷ್ಯರು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾಗಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಮಾನತೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಆಗ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೀಳರಿಮೆ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೇಲರಿಮೆ ಎರಡೂ ಕೆಟ್ಟದೇನೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಶಸ್ ತಂದಿಟ್ಟು ಜೀವನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಯುವಜನರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಮಾನತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಮಾನತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ನಾವು ಬರೀ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಯಾವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸಹವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಪುರುಷರು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಯೋಚನೆ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ವಿಷಾದ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಈ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ತಳಪಾಯವನ್ನು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಭ್ರಷ್ಟವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲೂ ತುರುಕಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ತಿಳಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಈಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಈಚೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಂಥ ಸಮಾಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಠ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿ
ಆದ್ರೆ ಜೆಂಡರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಿರೋಧಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಜನರು ಹೇಗೆ ಸಮಕ್ಷಮಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಓದನ್ನ ಕೂಡ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಿರೋಧಿ ವೇದಿಕೆಯವರು ಕೂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸುವಂತ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕ